花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。今天是我老公的葬礼，我双眼都哭肿了，所有人都在安慰我，只有我自己觉得这样真挺好的。我老公叫杨家辉，一周前他独自一人在家洗澡，结果因为煤气泄漏中毒死了。葬礼办得很隆重。我家在吕州，算得上有些头脸。前来吊唁的人连绵不绝，所有人都在跟我说：“芊芊，节哀，我和杨家辉从恋爱起就是众人皆知的甜蜜爱侣，婚后又是那样的恩爱夫妻。对杨家辉的死，很多人都觉得惋惜。我用真丝手绢按住红肿的眼角，抿着嘴说不出话来。”只能一次次地弯腰向来宾搭理，大家都对我表示了关怀和同情。是的，我们曾那样恩爱。杨家辉猝不及防的离世，我的悲痛自然能被所有人理解。葬礼结束后，我要求独自留下来，父母亲朋都担忧地看着我。我扯着嘴角笑了笑：“放心吧，我不会有事的。”众人又安慰了我一番。才将我一个人留了下来。今天天气很好，久雨初晴，春风宜人。我站在杨家辉的墓碑前，回想起了我们第一次见面的那一天。我和杨家辉的故事起源于一次意外。那是我刚从国外读完大学回国后不久，我爸妈心疼我在国外念书辛苦，说让我好好玩个一两年，休养休养。反正家里也不需要靠我工作养活，我们老罗家，别的本事可能没有，养个闲人闺女一两年的钱倒是不缺的。于是我和刚刚辞职的闺蜜陈娜约好两人一起来个迟到的高中毕业旅行。没想到陈娜和我在旅途路上还能遇见自己的初恋情人，那男人是她心头的白月光。于是，这个女人就见色忘义的抛弃了我，去和那男人双宿双飞了。我和陈娜原本计划好的罗马假日游，也就只剩下我一个人独自上了飞机。没想到，因为航班延误，在兵荒马乱的机场里，和我同一班飞机的杨家辉拿错了我的行李箱。这个行李箱，我妻子也有一个一模一样的，我帮她拿习惯了。一看见就下意识地拎走了，实在是不好意思。在机场的行李认领处，把我的行李箱送回来的杨家辉是这样对我说的：“我也没有要追究的意思，甚至都没有要打开行李箱检查少了什么的想法。被长途飞行折磨得够呛的，我只想赶紧去酒店躺着休息。”杨家辉看我面色不愉，以为我还是在生气。便主动提出要送我去酒店，就当赔罪，孤身在外。我还不至于那么没有安全意识，就上一个陌生人的车。拒绝了他后，我自己打车去了预定的酒店。没想到的是，我正在酒店办理入住手续的时候，杨家辉也来了。我俩订的酒店是同一家，而且看酒店工作人员对他的态度，他似乎是酒店的常客。杨先生常来的，他说，因为他故去的妻子很喜欢罗马。酒店工作人员悄悄地告诉了我关于杨家辉的八卦。故去的妻子，我不由得对自己在机场对他不太好的态度产生了一丝愧疚感。也是我和他有缘。第二天，当我沿着电影《罗马假日》里的路线走到喷泉前，又遇见了杨家辉。于是，很快的。我和他熟识了起来。三十多岁的他，英俊潇洒，谈吐不凡，还温柔深情。同游罗马的几日，他为我做向导，带着我领略了罗马的风情。当我坐上他借来的自行车后座，任由他带着我穿梭在罗马的大街小巷中时，我确信我遇见了命中注定的爱情。但是，他那么爱他死去的妻子，不是吗？在罗马的最后一夜，我和他又散步到了喷泉旁。芊芊，我和我死去的妻子的确感情很好。他走后
，我一直也拒绝再接触感情。但是从在机场拿错你的行李箱开始，我想是命运给了我指引，指引我遇见你。没办法，谁能抗拒命运呢？于是杨家辉成了我的男朋友，他陪着我四处旅行。我们的甜蜜被我记录在了朋友圈的一张张照片里。在我们相识的第二年，在亲友的见证下，她成为了我的丈夫。婚后的我们，依旧是陈娜嘴里狗都嫌弃的臭情侣，过着我们甜甜蜜蜜的小日子。很快要到我们的结婚周年纪念日了，想着杨家辉在求婚时曾对我说过的话。我开始计划，也要给他一个同样的惊喜。事情就是从这个时候开始变了样。在我和好闺蜜陈娜开始筹划我和杨家辉的结婚周年纪念之后的一天，陈娜给我打来了电话：“芊芊，杨家辉在你身边吗？”陈娜在电话那头压低了声音问我：“正在客厅吃着樱桃。”看电视剧的我，探头望了望正在厨房里忙碌的杨家辉，跟陈娜说道：“他在厨房里忙着呢，怎么了？电话里不好说，咱俩下午见个面吧。你别带杨家辉。”好，我一头雾水的答应了陈娜的见面邀约。你怎么想起要买保险的？我刚在咖啡厅坐下，对面的陈娜就问了我这么一句。陈娜有个表哥是做保险业务的，和我也算熟识。我为了策划我们的纪念日惊喜，拜托陈娜的表哥帮我处理一些事情。哎呀，我不是都和你说了，因为我和杨家辉的结婚纪念呀。芊芊，陈娜表情有点凝重。我哥说，杨家辉最近在别的公司买了一份保险，金额不少。但是陈娜顿了顿。受益人不是你，我扑哧一声的笑了出来。哎呀，我知道的呀，你知道？是呀，那个是给他堂妹买的。小姑娘还来过我的婚礼呢，因为她要出国读书，家里才给她买的。这个事儿，杨家辉跟我说过的。这，他堂妹出国，他买什么保险呢？陈娜将信将疑的说道。感觉怪怪的，我安抚着陈娜。他买的话保额高，我也不太懂。反正他这么跟我说的。他家里人一向都是由他照顾的，我也不操心。之前他妈妈住院，我也就是去看了看。他回去陪床了半个月，人都累瘦了一圈。听完我的话，陈娜没有再多说什么。我俩很快将话题转向了我策划的纪念日 party 的准备上。没过多久。杨家辉的电话就来了，老婆，你今晚回家吃饭吗？还是我开车去接你？我们一起出去吃。老公，我想吃你做的三杯鸡。我在电话里朝他撒着娇，陈娜在一脸嫌弃的看着我，把我逗得笑意不止。好，我现在就开始准备给你做。挂掉甜蜜的通话，我冲陈娜飞了个眼，看吧，二十四孝好老公哦。陈娜没有再说什么。到了分别的时候，陈娜还是没忍住，又对我说：“怎么说呢？反正那笔钱，我哥说不少，你怕还是过问一下，毕竟是你俩的钱，不是。”我应付的答应了陈娜，转身就把他的唠叨丢到了脑后。杨家辉照顾家里都是用的他自己的钱，从来没问我要过，我有什么好操心的呢？他手头的钱可比我的存款多多了，我这点爹妈给的零花钱他可看不上。这件事儿很快就被我抛到了脑后。没想到几天后，陈娜又约了我出去，这一次是在他家。芊芊，我怀疑杨家辉有点问题。陈娜告诉我，他哥在给我办理那笔业务的时候，查了一下杨家辉的以往保险情况。结果发现他居然接受过好几笔数额不小的保险赔偿金，而且最近有个人也办理了一笔保险业务，受益人是杨家辉。你猜那个办保险的人是谁？陈娜问我，我摇摇头。陈娜打开手机，翻出了一张照片，上面是一份保险合同，购买人叫方圆
和杨家辉那个堂妹同一个名字，这是同名。陈娜摇了摇头，我哥找了点关系查了查，是一个人。我意识到有什么不对劲儿的地方了，想了想，我对陈娜说：“请他表哥想办法再打探一点关于这个方圆和杨家辉以往的保险赔偿的详细信息来。至于别的，我需要再好好想想。”芊芊。那你那份保险先办着吧，我笑着说道。从陈娜家出来，我在车上坐了良久，我仔细回想了一遍我和杨家辉从相遇到结婚的过程，确实是有点快。但是他的过往，他有和我交代过，继承的亡故前妻的遗产情况也和我说过。结婚前，我爸妈也查过一下他公司的底细，没什么不干不净的。那就是这个堂妹有问题了。我努力的想要回想起婚礼的时候，她这个堂妹的脸。奈何那天宾客太多，也就匆忙打了个招呼，实在是想不起来。因为有心事，我晚饭没吃下几口。杨家辉问我是不是不舒服，我看着他关切的眼神，话到嘴边又咽了下去，只说是嘴里淡，想要吃点刺激的。指使他出门去给我买小龙虾。杨家辉一贯是宠我的，二话不说的就套上衣服出门了。我在客厅里转了几圈，进了衣帽间。因为家里一直有阿姨打扫，我基本没管过洗衣服之类的事情。衣帽间里一件件挂着的衣服上，只有家里洗衣机的清香，其余的什么也闻不出来。这不是办法，再等等吧。等陈娜那边的消息，我安抚着自己。半夜睡得不安稳的我突然惊醒，身边是杨家辉平稳的呼吸声，他还在沉睡。我看着他的脸，想起了他向我求婚的那天，我罗芊芊见过拿房子、车子、钻石、玫瑰求婚的，只有杨家辉是拿着一份文件的，那是一份高额的保险合同，受益人是我。杨家辉说。他从他死去的妻子那里学会的最重要的事，就是爱是可以延绵的，哪怕是他万一哪天不在了，他的爱也会一直保护着我。当然，钻戒和玫瑰、房子和车子，杨家辉也给了我。但是最打动我的就是这份文件了。也就是因为这个，我联系陈娜的表哥要购买一份和杨家辉一样保额的。受益人是他的保险，这是我计划里的结婚纪念礼物的一部分。现在这份礼物还有必要吗？我心头疑云缠绕。很快的，陈娜给了我关于堂妹方圆的那两份保险的一些信息。杨家辉买的那份方圆是受益人，和受益人是杨家辉的那份保险中的两个方圆是同一个人。我决定好好去查一查这个堂妹。很快，我拿到了她的一些基础信息：家境不俗的独生女，刚刚大学毕业。看着照片里那个高挑纤细的姑娘，我可以肯定，就算我想不起婚礼那天杨家辉母亲口里的堂妹到底长什么样，我也记得那是个小小的、正在读高中的小姑娘。所以。时不时的会出差的杨家辉到底是去了哪里呢？有一个非常出名的六度分隔理论，意思就是任何不认识的两个人，只要通过六个中间人就能相互认识。方圆所在的城市在隔壁省，我从朋友圈里找了几个人，很快的就和方圆的一个朋友认识了。于是，我从小姐妹闲聊的八卦中知道了更多的消息。比如，方圆的高富帅男朋友是他旅行的时候认识的。高富帅说自己和妻子是因为利益结合的，正在办理离婚。高富帅追求了方圆一年多，两个人最近才在一起，多可笑啊！我和杨家辉结婚都还不到一年呢。当初罗志祥的新闻出来的时候，我还惊诧过，却没想到时间管理大师就在我身边。杨家辉又一次说起，他要出差几天去看一个投资项目，正好那个方圆的朋友要过生日，吆喝着要攒局
，于是我做了一个决定，渐渐方圆。我没有打算以一个正房去面对小三的态度去见他，那样我会暴露的太彻底，事情会变得很难堪。我罗芊芊当了二十多年耀眼的公主，我不允许我的人生出现这样的污点。我就只是一个来参加生日 party 的朋友的朋友而已。人多嘈杂的 KTV 包厢里。我端着酒杯找到了角落里正在抱着手机微信聊天的方圆，他的手机没有贴防窥膜。我看见了微信的聊天对象是老公，头像没有看清，但是我可以确信对面一定是杨家辉。就算看清头像也没什么用，杨家辉不会傻到用同一个微信账号的。你好，我叫罗倩，刘毅的朋友。喝一杯，方圆锁了手机屏幕，端起酒杯，很大方地和我碰了一下杯子。我叫方圆，总不能比一个刚刚大学毕业的姑娘多吃几年白饭。更何况我已经从别的地方提前了解了他的一些喜好和情况。递话头真的是太容易了，很快我俩就聊了起来。等到生日聚会结束。我已经和他交换了电话和微信之类的联系方式，当然，我不会傻到交出罗芊芊的信息的。方圆只认识一个叫罗倩的人，但是方圆也不是什么都不懂的小朋友，就算和一个新朋友聊得投机，也不会轻易的交浅言深。但是我有的是耐心。一个好的猎人总是需要有足够的耐心，才能等到猎物露出破绽。我开始隔三差五的出现在有方圆的聚会上，一来二去的，我和他一起出现的小姐妹聚会的人越来越少。这也说明我在一步一步的走进方圆的生活，更亲近一步的契机，居然是因为一瓶香水——杨家辉的香水。杨家辉虽然是个骗子，但是我不得不承认，他算是个有格调的骗子，衣食住行很多细节。他都有很不错的品味，不然怎么能骗到人呢？他喜欢的香水是个冷门牌子，找代购都不容易问到的那种。方圆有着被韩剧洗脑出来的浪漫情怀，三五不时地策划着各种纪念日。某天下午，几个小姐妹凑在一起喝下午茶时，方圆接到了他一个代购的电话，说是他要的香水被海关扣住了，要补税。赶不上他要的日子了，刚刚还在喜滋滋的给我们讲他要给杨家辉制造个什么纪念日，惊喜的方圆立马变了脸色，和代购吵了一架，大概也是被代购气到，方圆认了死理儿，就非要这香水不可，打了一圈电话都没有办法在短时间内拿到货，眼看着方圆脸色越发不好，一旁的小姐妹劝他说算了。换个礼物也不是多大个事儿，不行就下次再送。话可不能这么说，我插了进去。这不是正好他俩的十八个月纪念日吗？方圆设的主题是成人礼，韩剧里不都说成人礼要有玫瑰、香水和爱人的吻？换个礼物就枉费了方圆的这份心了呀！我看着方圆，看我的表情，像是找到了战友一般。笑了笑，安抚他道：“正好我表妹要从法国回来，我请她去帮你找找，时间应该来得及。”不慌啊，哪里来的什么表妹？不过是因为杨家辉喜欢，我替他囤下不少，拿一瓶出来做人情，毫不费劲。因为这件事儿，我和方圆开始有了单独一起出去聚会的时光了。大概是因为方圆身边一起玩的都是同龄人。我虚长他几岁，又和他投机，而且看起来成熟、温柔又可靠。他很快的就把我当成了可以聊烦心事的知心大姐姐。也就是从他嘴里，我知道了自己的离婚进度。杨家辉给他的承诺是已经在进行了，最快明年就可以了。我还知道了关于那两份保险合同的故事。真是毫无新意！杨家辉用一份合同骗到了方圆的放心，热恋中的女人投桃报李的也买了一份
，方圆还和我聊起了他和杨家辉相识、相爱的过程。看着那些聊天记录，我仿佛看见了曾经的自己。一个念头划过：我不是最后一个，那么我是不是也不是第一个？我再次拜托了陈娜的表哥，请他想办法查一查杨家辉之前受益的那几份保单是个什么情况。我得到了一个令我觉得不寒而栗的结果：杨家辉根本不止有一个死去的前妻，那些保单上的购买人无一例外的死于意外，并且那些女人都和杨家辉有夫妻关系。杨家辉今天有个应酬，不回来吃饭。我对着手机里陈娜表哥传来的信息，从下午做到了晚上，直到杨家辉开门的动静惊醒了我。你在家？怎么不开灯？杨家辉还是一副温柔体贴的好老公的样子。我看着他一步一步的走向我，心里做了决定。我刚睡醒，坐着行短呢。吃饭了吗？我给你做点儿。谁知道你会不会给我下什么慢性毒药？我赶忙拦住他。别了，我有点想吃春季的馄饨，叫个外卖吧。我像往常一样乖巧。体贴的催他去洗澡，早点休息。等到他进了浴室，我给陈娜打了一个电话：“娜娜，我需要一个律师。”在安排好一个月后的结婚纪念日的一切事务后，我开始专心的当起了方圆的贴心大姐姐。纪念日一天天临近，我感觉杨家辉一天天地开始焦躁。当然，并不是因为我和他的纪念日的缘故，我知道。因为方圆在我的怂恿下，开始了对他不依不饶的查岗，借口忙碌的男人，聚少离多，年轻小姑娘的心怎么能稳得住呢？可是最近纪念日临近，杨家辉又不得不在我这里扮演完美老公，哪里有足够的机会和时间去安抚胡思乱想的小姑娘？更何况，谁还没几个塑料姐妹？见不得你拥有幸福人生的人，可是多了去了。我只要在方圆的那些朋友圈里多扇几下阴风，自然有人去方圆面前点鬼火。纪念日的当天，我摆了一个很大的阵仗，请了不少朋友来参加我和杨家辉的纪念日 party。party 的流程和规模堪比当初我和他订婚的时候。我请人精心制作了我们在一起的各种合影的视频，把整个 party 的煽情氛围推到了最高潮。然后，我捧出了我的礼物，一份遗嘱，上面明确的写着：“如果我死了，我名下父母给我的房子、股票、车子以及我的首饰珠宝，都将给杨家辉。你永远不知道明天和意外哪个先到来。”我只想要我的爱可以陪伴你一辈子。我对杨家辉摆出了我在镜子前练习了很久的深情表情，围观的朋友适时的开始起哄了起来。老杨，你也给芊芊写一个，就是我们这儿有做律师的，现场就能公证。老刘呢？老刘，情势逼人之下，杨家辉如我预想的那般。也签下了一份和我那份内容一致的遗嘱。当我从他手里接过那张纸时，我笑着对他说：“我可是会当真的哦，明天我就送去公证。”杨家辉搂住了我：“我对你的爱，天地可证。一个公证怕什么？”而在 party 结束，送走亲友后，杨家辉趁着我洗澡的功夫，又去阳台上打电话。安抚对他行动监控升级的方圆了，我笑了笑，关了手机里摄像头的监控画面，泡进了浴缸里。方圆提出来要见我，当然不是知心大姐姐罗倩。罗倩和方圆经常见面，在那些杨家辉真的在好好赚钱的时间，他的妻子陪着他的情人喝下午茶，给他的感情生活出谋划策。方圆要见的。是杨家辉那个正在办理离婚的妻子，在给方圆提出建议的时候，我是真的很好奇杨家辉会怎么应对。而我没想到的是，杨家辉居然很爽快地答应了。
，方圆在事后眉飞色舞地给我讲述了杨家辉怎么带着他去和那个女人摊牌，说他最爱的是他，要那个女人赶紧离婚。有意思，看来杨家辉还有些我不知道的事情，因为杨家辉领着方圆去见他的妻子那天。我正因为杨家辉又出差了，而回家陪了我父母一整天。看来杨家辉还不止有一个家呢。很快的，我便知道了杨家辉是雇佣了一个女人演了一出戏。而和这个信息一起送到我手里的，还有杨家辉那几份保单购买人的死因：两个车祸的，一个因为电热水器漏电触电的，还有一个心脏病突发的。再细查下去，不惊动我父母是不可能的。但是我也不想相信杨家辉是真的和这些意外毫无干系。在我知道他对我的欺骗的那一刻开始，他在我这里已经被判了死刑了。杨家辉，你打算让我怎么死呢？我身体很好，没有什么慢性或者隐性疾病，每年花大钱做的体检报告不会骗我。那就只可能是外力原因了。那么，要怎么逼出杨家辉的马脚呢？我开始给方圆有事没事的发一些网络上那些制造意外杀人的小说，还无意间聊到某个朋友的丈夫意外死了，那个小姐妹拿着老公的遗产杨小白脸。在我又一次找借口搅黄了杨家辉原本预定和方圆见面私会的机会之后，在我借此怂恿方圆逼杨家辉赶紧离婚时，方圆终于说出了我想要听到的那句话：“他那个烦人的老婆要是死了就好了。”我当然是煽风点火的怂恿方圆想办法置那个烦人的老婆于死地了。没过多久。方圆就告诉我，他给杨家辉出主意了。杨家辉同意试试看。周末，有朋友约我们去一个在山里的温泉山庄度假。杨家辉被安排了要去买烧烤的食材，而我想着要早点去泡温泉，于是我俩决定各自开车出门。杨家辉一早就出门采购去了。等我坐进自己的车里，却发现车发不动时。心里不禁暗笑，来了。当我坐着陈娜的车到达温泉山庄的时候，我的电话响了。老婆，你还没出发吗？我已经到了呀。哦，到了就好。我一会儿也来了。其实我没想到杨家辉设计的局居然这么简单。依照我往常的习惯，一旦我发现自己的车有问题，我肯定第一时间联系他。而他自然的会给我出主意，让我开车库里另一辆他经常开的车。但是那台车的刹车和方向盘会因为零部件松动问题而在山路上出现刹车和方向盘失灵的情况。只需要有另一个人在山路上给我制造一个猝不及防的突发情况，我就会因为刹车和方向盘的问题出现车祸的意外，轻则受伤。重则死亡。我不知道杨家辉是出于什么目的把这个计划告诉方圆的。虽然方圆只跟我说杨家辉想伪造个车祸意外，但是我不认为杨家辉敢一次害好几个人。所以计划实施只可能是我一个人开车出门的时候。于是，在一次杨家辉去私会方圆的时候。我以卖二手车的名义找了两个修车师傅，把我和杨家辉常开的四辆车都检查了一遍。问题当然被发现了。师傅说，并不是什么大毛病，但是很容易疏忽，并且会在陡坡、山路一类的地方出问题。城市里如果高速急刹，也会容易出事我笑着打发走了师傅，继续让那个容易疏忽的小毛病存在着。直到我们要去温泉山庄的前一天晚上，方圆跟我说，他要来吕州帮杨家辉办点事儿。事儿成了的话，他就能和杨家辉永远在一起了。被感情蒙蔽双眼的女人啊，你的名字叫傻瓜。这句话不止送给方圆，也送给那两个因为车祸意外死去的杨家辉的前妻。这次失败
只是一个开端。杨家辉的经济状况也很快的出现了问题，因为我这个败家娘们拿他的钱去做了些投资，赔得血本无归，我能怎么办呢？自然需要我的贴心好老公出钱给我填窟窿啊！我自己的钱已经都赔光了呀，这种事情也不能告诉父母啊，毕竟我有这么一个可靠的老公，不是吗？而除了可劲儿乱造他的钱之外，我也安排了人给他的生意使绊子，搅黄了他好些挣钱的项目。这一边我不停的上当受骗，那一边方圆开始变成了一个要房子。要车子，要珠宝首饰的拜金女，要这些东西，当然是我们这一群方圆的朋友交给他的。毕竟这些都是爱的证明。再说，房子、车子什么的，买了不也是未来的夫妻共同财产吗？多边夹击之下，杨家辉又开始了行动。毕竟我名下还有着好几套房产，我还有不少珠宝首饰。能置换出一笔不小的钱来，当然这些得先属于杨家辉，他才有权利去处置、变卖这些东西。这一次，他把脑筋动到了我家的煤气管道上。我看着摄像头记录下的他对煤气管道动手脚的画面，开始布置起我的计划来了。半个月后，正和陈娜在内蒙古草原上进行闺蜜游时。我接到了通知杨家辉死了的电话。他在家洗澡的时候，因为家里的煤气管道泄漏，死在了浴室里。震惊而又悲痛欲绝的我，立马和陈娜一起飞了回去。因为有律师的协助，后事处理的很快，葬礼很快的举行了。毕竟是意外身亡的，没有理由拖着不让死者安息。葬礼上。消瘦憔悴又双眼红肿、神色凄惶的我，得到了诸多的安慰和关怀。而因为杨家辉那一份爱的遗嘱，我也顺利的拿到了杨家辉那些相较以前算不上丰厚的遗产。我父母在知道杨家辉亏了不少钱之后，还很担心的来问我，是不是拿自己的钱去补贴杨家辉了。我笑着告诉他们，没有。而且我还因为投资赚了不少，毕竟我那些投资亏损和杨家辉帮我填补的窟窿，不过是从我的左手递出去，又从我的右手收了回来，塞进了我的口袋里。而杨家辉的意外，只不过是由浴室里混进了舒缓麻痹神经药物，让人容易陷入沉睡的香薰。安装在煤气管道上，小小的可以远程操控的装置，开关坏掉的换气扇和一个监控摄像头，以及杨家辉亲手关上的门和窗组成的。发现杨家辉死的是我们家的钟点工，他每两天去我家打扫一次卫生。我离家万里，楼道监控里没有除了杨家辉以外的人进出过我家。我有着完美的不在场证明，而被吓到的钟点工在报警和联系我之前，已经惊动了左邻右舍和各种闻风而来看热闹的人群。兵荒马乱之中，没有人在意是否有人悄悄地取走了煤气管道上的遥控装置。墓碑上，黑白照片里，杨家辉笑得很好看。我掏出手机，给我的律师打了一个电话。李律师，我先生的遗产办妥了吗？罗女士，一切都处理好了，您一会儿过来办理一下继承手续吧。挂掉电话，我把葬礼上手里一直紧握着的真丝手绢盖在了墓碑上，遮住了杨家辉的照片。风吹过，从手绢上传来一阵薄荷膏的清淡香味。要不是这些薄荷膏。我怎么能在葬礼上制造出我伤心过度红肿的双眼呢？毕竟想起杨家辉死了，我在梦里都能笑出声来。杨家辉，你应该听过一句话：机关算尽太聪明，反误了青青性命。说完，我从包里掏出墨镜戴上，头也不回地离开了墓园。一个月后。我在罗倩朋友圈里看到了方圆出车祸死了的消息，他开着的是杨家辉送给他的车，那台车
，什么都好，就是有一点点容易被疏忽的小毛病，容易酿成意外。下面我们来听第二个故事。我从未怀疑过男友的爱，直到我发现了他的百人斩小目标。这时我才意识到，我只是小目标里的一个分母。Excel 表格里微不足道的一行数据。我二十七岁才找到一个真正心仪的男朋友。我男朋友不，前男友叫易小松，是个建筑设计师。他最吸引我的一点是，他太精致了，一度让我对他的性向产生了怀疑。这对于有轻微洁癖的我来说，简直不要太理想。然后是他的时间管理能力很强。强过罗志祥，只是没想到这个恋爱时加分的能力，在出轨方面他也不输罗志祥。由于工作的关系，他经常需要出差，但恋爱嘛，胜在有心。我们靠自己养活自己的女孩子，谈恋爱的本质不就是图另一半能提供情绪价值吗？易小松做的就很好，无论多忙，他都会对我嘘寒问暖。以及每个晚上都会说晚安。有一天晚上，我的手机突然震动个没完。我打开一看，莫名其妙被易小松拉进了一个群，群里二十多位成员几乎都在发。我点开群资料，发现易小松已经退了，而群里的人我都不认识。但群成员有一个共同点，二十六位全是女性。我也缓缓打出一个问号，又补充问了一句：“谁能告诉我发生了什么？”这时，一个姐妹发了一张截图，上面显示易小松将我们拉进群之后发的一段话：“宝贝儿，晚安哟，今天有点累，爸睡不着，随时找我，我一直在。”明白了，他拉群后发了这么一段话，随后又撤回了。再然后就退群了，但眼疾手快的姐妹已经截屏了。我脑子里的问号比当天吃的大米都多。又发了几页消息，我彻底明白了，易小松这个玩意儿，脚踏 n 条船，给女友们群发消息的时候，不小心弄成了建群。我迅速拨打易小松的电话，发现他已经关机了。姐妹们还在群里热火朝天的聊着。从聊天内容来看，基本都睡过了。我感觉天旋地转，强忍着恶心，当机立断预约了妇科检查。回想起他每次出差或者加班回来，都是一副被榨干的样子，我都心疼的不得了，甚至大骂他老板不是个东西。他还总是善解人意的，坚决拒绝我帮他洗衬衫和内衣。现在想起来。好一个善解人意，是心里有鬼吧？我不得不承认，恋爱会让人变傻。即便平时分析别人的感情，或者帮姐妹们出主意，都是一套一套的。轮到自己身上，总是后知后觉，来不及顾影自怜。我在群里问，有没有姐妹愿意一起报复下这个狗男人，响应如潮。我们最终决定线下见面，以便商量对策。地点定在了鼓浪屿的梳妆花园附近。折腾到大半夜，大家仍然没有联系到易小松。我叮嘱大家都预约做一下妇科检查，养好精神，随时联系。沟通告一段落，我爬到床上，眼睛盯着天花板，怎么都睡不着。易小松为什么要拉群？故意的。还是不小心喝多了手抖，想不明白。无论如何，这个渣男消失了，留下了一地鸡毛。这种时候，女人的想象力不是线性的，而是天马行空的。他曾经提过要拍床上运动的小视频，当时我坚定的拒绝了。但是他不会偷拍了吧？如果偷拍了呢？不敢想象。我赶紧从床上爬起来。打开易小松经常打游戏的电脑，由于之前互相信任，从来没打听过对方密码，更没想到他的游戏电脑也会设密码。现在只好对着蓝屏干瞪眼，越是打不开，
，我越相信我的直觉，他的电脑里肯定存在对我有害的东西。一夜无眠，第二天一早，我叫了修电脑的师傅上门了。密码轻而易举被师傅破解，但我翻遍电脑都没有找到视频之类的文件。有个网盘，只有账号，没有密码。试了几次，根本试不出来。正当我想放弃的时候，偶然间打开的一个 Excel 表格，让我心神俱振。标题写着“百人斩计划”。再往下看，里面赫然有八十多位女性的资料。资料详细记录着他们的姓名、工作、地址、年龄、来源、约的次数，甚至还包括是否打过胎和是否黄花闺女等等。愤怒之下，我把这个 Excel 传到自己的手机，恨不得立刻分享给群里的姐妹。但转念一想，如果这份资料大规模泄露出去，最惨的不就是受害者们吗？甚至在其他很多男人心里，易小松还成了他们的精神偶像。然后过了这个风头，他几乎毫无损失。想到这里，我觉得这份资料还是先放一放。当务之急，我应该去医院检查自己的身体，做完全套的检查。被医生告知，有些病的潜伏期较长，一周后来拿结果。我在焦灼中等待。易小松仍然联系不上。梳妆花园马上就到了群里姐妹约定见面的时间，但群里几乎没什么动静。我发消息询问了一下，只有一个人响应。我一抬头，看到一位穿着长裙、戴着碎花边太阳帽的白皙风腴少妇走了过来。她摘下墨镜，里面还戴着镶金边的精致近视眼镜。陶陶。我试探性的跟他打招呼，他点了点头，又把墨镜套在了近视镜的外面。面对这个和我拥有过同一个男人的小妇人，我一时竟不知道该说什么。不是有十几个人响应过来吗？为啥只有咱们俩人？陶陶很疑惑，何止是他疑惑，我也很纳闷。已经到了约定见面的时间，仍然只有我们两个人。我想。有些人在网上叫得起劲儿，一旦到现实中，根本就不敢出头。啊，键盘侠，再等半小时，如果没人来，我们俩就找个地方喝点咖啡吧。我问陶陶，陶陶点了点头。这半小时的时间过得很煎熬，我们不约而同的各自刷着微信群，然而这个群像死了一样，几乎没有动静，甚至还有好几个姐妹。默默退群了。正当我们准备离开的时候，我的手机响了，一个名叫妮妮的姑娘在群里意特了我：“还在吗？”我好像迟到了。我放眼一看，不远处一个怯生生的女孩在东张西望。我们走上前去，确认对方的姓名，汇合在了一起。这个名叫妮妮的女孩子只有二十岁，是集美大学大二的学生。我想，孩子没见过什么世面，露怯也正常。我这样想着，无形中感觉自己老了很多。明明总觉得自己还是个少女，这时候潜意识里却觉得大学生的年纪还是孩子。咖啡厅里带着一丝丝防备，我和陶陶就像特工一样，表面云淡风轻，内心却小心翼翼地交换着信息。而妮妮。问一句答一句，绝不轻易开口。我把那份 Excel 表格拿出来给陶陶和妮妮看，两人都惊掉了下巴。紧接着，陶陶因愤怒而脸颊涨红。她说自己和前夫离婚，就是因为前夫出轨。对于陶陶来说，出轨是她难忍受的情感问题，没有之一。没想到刚甩掉一坨屎，又踩到一坨翔。所以他提出的报复方法很简单，我们几个人凑点钱，直接找人把易小松物理阉割。我摇了摇头，跟他说：“犯法的事情我们不能做。”但是他到处花心，只要没结婚，他也算不上犯法。我们只能私下想办法。而我们现在连他人在哪都找不到。
，陶陶气呼呼的说道：“也对，可是能怎么办呢？不知道妮妮是紧张，还是饮料喝多了，她不出主意就算了，还频繁的上厕所。正当我们一筹莫展之际，刚从厕所回来的妮妮眼睛亮了起来。她说她想到了一个好办法，因为他们学校有女生搞小额贷款，为了躲债消失了很久。”正当大家都认为他彻底失踪了的时候，他被民间贷款公司的人给找出来了。而易小松刚跟妮妮在一起的时候，恰好妮妮的手机丢了，易小松当时就给了他一部自己的备用手机。妮妮拿来用了两天，等妮妮买了新手机，挂失补办了新号码，易小松的那部手机也没要回去。至今在妮妮的宿舍躺着。易小松还曾让妮妮给他拍手、持身份证的小视频，说做什么某网站的建筑设计师个人认证用。如果拿易小松的手机，加上妮妮给他拍的这个身份认证小视频，去各种714高炮小额贷款，还上短期贷款。注714是指贷款周期一般为7天或者14天，高炮是指其高额的砍头息及逾期费用，一般7天后就开始催收，不出10天，那些人就会找上易小松讨债，到时候易小松插翅难逃，他也就王八探头，浮出水面了。大学生就是脑子灵，这真是一个好主意。那还等什么呢？马上去妮妮的宿舍，把当时易小松给他的那部手机取出来，充电，填写易小松的个人信息，验证，提交，十几个小额贷款，操作了半个多小时，搞定了。也不知道易小松，如果看到自己银行卡里莫名其妙多出来几万块钱，会不会及时发现？不管怎么说，贷了就贷了。先把人逼出来再说，何况他也没少以感情的名义吃软饭，让他一次性多赔点利息，略作惩罚，不过分吧？我们找了一家新餐厅，庆祝我们三人正式成立复仇者联盟。除了妮妮，还是有些腼腆。我和陶陶都有一种酣畅淋漓的兴奋感。渣男，等死吧！一周后。我那妇科的检查结果出来了，不幸中的万幸，一切正常。在这一周内，我们仍然没有联系上易小松。据他单位的人说是出差了，但具体去了哪儿，他们一直表示不方便透露。那个二十多人的微信群也逐渐没有了动静。说来也怪，这么大的事儿，他们都能只保持五分钟热度。没办法。我和陶陶以及妮妮三人建了复仇者联盟小群，闲下来的时候会有一搭没一搭的聊天。我反反复复观看易小松的那份 Excel 表格，像着了魔一样。事实证明，投入到某一件事中，时间久了就会获得一定的成果。世界上本没有线索 ，Excel 看得多了，就有了线索。我发现易小松和一个叫婷婷的女人，在每个月的二十七号都有一场约会，风雨无阻，一年十二次，持续了三年。我根据易小松在 Excel 备注里面对这个女人外形等方面的描述，以及上面记录的婷婷的家庭住址，我找到了这个女人。她是一个有夫之妇，而且看上去夫妻关系和睦。还有一个三四岁的孩子，一家人其乐融融在小区散步。本来我想冲上去问他，这个月二十七号还约不约会，但看着他们这个圆满的家庭，我内心五味杂陈，最终还是放弃了。虽然我很鄙视“宁拆十座庙，不毁一桩婚”这样的说辞，但看到他儿子那么可爱，实在不忍心拆散这个家庭。况且。我相信小额贷款的催收方一定有办法让易小松浮出水面，不急于这一时。万万没想到，妮妮那边没有等到易小松出现，然后质问他这些贷款是怎么回事的消息。
，反而他自己收到了暴力催债的电话。几乎在同一时间，我和淘淘也收到了催债人员的电话，对方问我们是否认识易小松，跟他是什么关系，为什么他们联系不上这个当事人，希望我们替他还钱。莫名其妙，我直接拉黑了这个电话。紧接着。我妈打来电话，问我是不是欠人钱了。她和我爸都收到了讨债的电话，如果不及时还，还扬言要弄死我。这都哪儿跟哪儿？当初我明明看见，输入的是易小松名下备用的手机号，催债人员换了个号码，再次打了过来。对方表示只给我一周的时间，把借款和利息让易小松还上。或者我来替他还上，否则我家鸡犬不宁。淘淘和妮妮遭受到了同样的遭遇。正当我百思不得其解的时候，妮妮在群里发了一条消息：难道易小松的备用电话被那些 App 读取了通讯录？这都啥跟啥？在 App 上借款还能被读取通讯录？当时借款的时候，我亲眼看着，并没有读取通讯录这一项啊。何况，就算读取了，易小松哪来的我父母的电话号码？他们都没见过面。或许他曾看过我手机。想到这里，我手脚冰凉。我赶紧跟妮妮和淘淘约见面，商量对策。不得不承认，我确实有点慌了。这件事处处透露着诡异，我感觉自己就像一个靶子，而且是敌在暗，我在明的那种靶子。在去见淘淘和妮妮的路上，我的手机一直被催债电话骚扰。无奈之下，我关了手机。反正已经约好了地点。淘淘不愧是有了一定阅历的小妇人，比我和妮妮淡定得多。她说她第一时间就报警了，但警察叔叔在敬业，处理起来也需要一定的时间，所以他做完笔录。直接很听话的拉黑，拉不完就直接关机，等换一张新卡。过渡一段时间，我问他们各自的父母有没有被骚扰，他们纷纷表示没有。搞来搞去，小丑竟是我自己。我组织报复，连易小松这个渣男的面都没见到，反而搬起石头砸了自己的脚。在淘淘的宽慰下，我强敛心神，出了问题。解决问题，一味的慌张是没用的。我突然想起来，那个叫婷婷的有夫之妇，每月二十七号会跟易小松约会，距离二十七号还有不到半个月的时间。我把这个消息告诉淘淘和妮妮，淘淘表示，只要我们能在那一天跟踪婷婷，就有可能抓到易小松。然后呢？妮妮瞪着大眼睛，看似无辜的问道。然后直接带人抓住易小松，狗腿给他打折。淘淘恨恨的回应。听到他们聊跟踪和暴力，我反而彻底冷静下来。我想，是不是有稍微温和点的方式，还能把事情做了？比如，我找到婷婷，动之以情，晓之以理，让她帮助我们引出易小松。如果她不同意，我可以适当的拿出那个 Excel 表格。他不想自己的家庭因为这张表的公布而支离破碎吧，所以他一定会答应配合。然后我们雇几个人，把易小松瓮中捉鳖，最好是雇几个人，以婷婷老公的名义给易小松来个仙人跳，抓住之后一顿暴打。他在理亏之余，肯定不会张扬出去。淘淘和妮妮非常赞同我提出的方案。又聊了一些细节，我们各自离开，分头行动。当我找上婷婷，说明来意的时候，她大为震惊。她总以为自己和易小松的关系天衣无缝，万万没想到，易小松有记 Excel 的习惯，这他妈跟陈冠希之间只差一个摄像机。出离的愤怒让他决定跟易小松一刀两断。婷婷答应配合我们的行动。但前提是我得赌咒发誓，他和易小松的秘密永远不能泄露出去
。也就是说，那张 Excel 的表格永远不能在我这里泄露出去。我本来就没打算泄露这个表格，当场答应下来，很煎熬。距离27号还有一周的时间。这时，我妈给我的新号码打来了电话。他说：“他已经把我把小额贷款还完了，让我以后不要担惊受怕了，以后没钱了也不要乱借钱。家里有，我赶紧回老家一趟，才知道那些催债的人联系不上易小松。但感觉我爸妈懦弱可欺，直接吃定了他们，利滚利，多还了好几倍的钱。我的怒火已经烧到了脑门。俗话说，祸不及家人。”尽管这是因为我的执着而翻的车，但如果没有易小松弄到他们的电话号码，也不会出现这种龌龊到极点的事。等我抓到你，不打断你的第三条腿，难解我心头之恨。二十七号这一天终于来了，在我们的合谋下，婷婷把易小松约到了郊区的一家民宿。这家民宿已经被我们包了下来。静待易小松这个狡猾的猎物。这时，婷婷的邮箱 app 弹出一条消息，发件人正是易小松，上面写着：“五分钟，终于来了。”我心脏狂跳。大约过了五个五分钟，易小松没有来；大约过了十个五分钟，他还是没有来。我们都有些沉不住气，发微信问婷婷：“这到底是怎么回事？他到底是到哪儿了？”婷婷收到信息后，直接走了出来，来到隔壁我们住的房间。她拿出手机，解锁屏幕，递在我们面前。只见手机屏幕的邮箱 app 是打开着的，一封新邮件上面只写了三个字：“傻 x 滚。”原来，陶陶见易小松迟迟未到，也发邮件问他是怎么回事，大约什么时候到之类的。结果就收到了他回应的这三个字。我们四个女人面面相觑，一时间摸不着头脑。一时间，房间里极其安静。陶陶突然抓住婷婷胸前的衣服，恶狠狠地问道：“你不会提前跟他打过招呼来耍我们的吧？”婷婷一把推开他：“有病吧你！”而妮妮好像被这一幕吓到一样，躲到一旁不出声。婷婷解释说：“我的时间也很宝贵，而且如果我提前跟易小松通过气，你、你们尽管把那个 Excel 曝光，我身败名裂，甚至我儿子都会知道我的丑事，这对我有什么好处？我不需要尊严吗？好像是这个道理。但如果说易小松有未卜先知的能力，打死我都不信，一定大概是有内鬼。”我的眼睛开始在陶陶以及妮妮的脸上扫来扫去，发现妮妮极其不自然，她完全不敢看我。看到这一幕，我突然涌起一个念头，我想炸他一炸。我冷着脸走到妮妮跟前，盯着她的眼睛，冷冷地问她：“你什么时候跟易小松联系的？”没想到妮妮直接绷不住了，她哇的一声坐在地上哭了起来。我和陶陶遣散雇来的英雄好汉，然后静静地看着妮妮抽泣。大约过了半个小时，他终于开口了。据他描述，不仅是这次，他跟易小松早就有联系。从那个群出现开始，他跟易小松的联系就没断过。只不过他们之间的联系，易小松占据绝对的主动权。当时我在群里组织大家。线下见面，商讨怎么报复易小松。那个时候，妮妮根本就没想参与。结果，易小松给他打电话，让他来做卧底，逼着他参与，让他看看我们到底想怎么对付他。所以才有了妮妮跟我们第一次见面时的姗姗来迟。陶陶问妮妮为什么这样做，妮妮再次泪眼朦胧，说她被拍了床上小视频。如果不听易小松的话，他就把床上的小视频发给学校、班里，还有家里。我猛地警醒，问道：“所以小额贷款本来就是易小松的主意，对不对？”看着惊恐但没有反驳的妮妮，
，我知道了答案。这件事情一开始就是易小松借助妮妮来设的局，他要反将我一军，所以易小松也早就知道了。我发现他 Excel 表格的事情，所以易小松也早就知道了。我们已经接触过婷婷，她仍然跟婷婷约会，只是在耍我们玩。妮妮还告诉我们，其他姐妹在群里义愤填膺，但真正要线下见面的时候，根本就没有出现。其中一大部分人也是因为他们也被拍过小视频。说到这里，我看了一眼淘淘，淘淘有些不好意思，还有一丝羞怒的样子，看我干什么？你。我从来不露脸，好吧？看来坚决不让拍小视频，至少心里没鬼的人只有我自己。尽管妮妮毁坏了我的复仇计划，还害我父母担惊受怕，但我看着他那张稚气未脱的脸，我实在恨不起来。抛开这些负面情绪，突然一个新的计谋出现在了我的脑海。我们何不将计就计？既然妮妮和易小松。一直保持联系，那我们的一举一动都在易小松的掌控之中。只要把妮妮发展成我们的自己人，然后对付易小松，那一定会容易很多。所以，现在最重要的任务就是把妮妮解放出来，让她不受威胁。她的小视频，易小松肯定不会轻易的交出来。如果通过妮妮，让易小松相信。我们复仇者联盟因为受打击太大，报复成本过高，直接解散了。然后让妮妮提前准备好录音，给易小松打电话，把解散这件事说给他听。等他确信后，顺便问他能不能把自己的小视频买回来。无论花多少钱，妮妮都想办法满足他。如果易小松答应。甚至借机敲诈一笔，妮妮都答应他，然后按约定给他转账，保留好转账的证据，这就直接可以告易小松敲诈勒索罪。想到这里，感谢那些读法律考研的日子，虽然最终也没考上，我把这个想法和姐妹们商量了一下，他们纷纷表示赞同与支持。只是妮妮有些不自信，她想彻底摆脱易小松。但内心里又怕因此激怒他，更何况他不太善于撒谎，这是个问题。我们开发脑洞，又聊了很久，聊到婷婷要离开去接孩子，终于想出了一个好办法。什么是熟能生巧？熟能生巧就是经过千锤百炼，一次次的练习和预演，最终达到台下十年功，台上十分钟的精彩演绎效果。不自信，彩排就完了。我让妮妮把我当成易小松，来跟我打电话演练这个计划。淘淘在一旁负责录音。经过一次又一次的彩排，该有的预判和回答都记得滚瓜烂熟。妮妮自信了起来，拨通了易小松的电话。电话接通后，妮妮非常自然，开门见山，直接问了一句：“你在哪儿？你管我在哪儿？”啥事儿？易小松显得有些急躁。他们走了，看样子不打算找你麻烦了。他们服了，他们没有怀疑你吧？他们都猛了，完全没有了主心骨了。他们要有你一半聪明，怎么还会被你骗呢？我就知道，女人能干成啥事儿啊？事情我帮你办完了，能不能把我们那小视频还我，或者销毁掉？哎。你在说什么，宝贝儿？什么小视频？你就是就是我们在酒店拍的小视频啊！我不知道你在说什么，求求你了，只要你能答应销毁掉，或者把 U 盘给我，你开个价，我这次绝对想办法满足你。妮妮，我爱你。我不知道你在说什么，再聊哦。嘟嘟，妮妮挂掉电话，急得脸都红了，一直结结巴巴。我听出来了，易小松的警惕性非常高，反侦查能力极强，怪不得要搞百人斩都很难被人发现。原来谨慎对于他来说就是一种习惯，巨大的疲惫感、挫败感
、无力感涌到我的全身，一小松的狡诈程度，还真是超乎我的想象。我实在是有点不知道该怎么办了。经过这些天屡战屡败的折腾，陶陶表示不想努力了，不想报复了，放弃或者躺平，或者能活得更好一些。复仇者联盟看来要成为了一个笑话。听到这些丧气的话，加上这些让人丧气的事儿，我也有些自暴自弃的感觉。解散就解散吧，尽管不甘心，又能耗到什么时候呢？大不了我一个人跟易小松慢慢耗，只要我能找到他。正当我想跟妮妮要易小松电话的时候，易小松又打给了他。这个无耻的男人，竟然还要妮妮陪他共度良宵。妮妮支支吾吾，她很不想去，但她还是非常忌惮易小松拿小视频来威胁她。看着妮妮那犹犹豫豫的样子，我感觉同样身为女子，我们太没有尊严了。我怒火上涌，但压制住爆粗口的情绪，把电话抢过来，直接给她挂了。我问妮妮：“你想一辈子受她胁迫吗？”妮妮小脸通红。茫然地摇了摇头。最后一次，我们再尝试最后一次，需要你配合，甚至可能会有一点牺牲。干不干？怎么干？你假装答应跟易小松睡觉，去那种有情趣的酒店，带上录音笔，再试一次，尝试着引导他说出他录过你们小视频的证据。然后呢？然后我们悄悄给他带点功能性保健品。无毒副作用那种，你懂得。悄悄让他吃了，他不是喜欢玩很多花样吗？你先和他看个电影，叫《穿裘皮大衣的维纳斯》。等看到一半，你就说你想尝试当电影里的女主角那样，然后把他固定在床边，弄结实一点再用你再蒙上他的眼睛。做完这些，跟我发微信，我就在你隔壁。我收到你的消息就过来，你悄悄给我开门，剩下的交给我就行了。那那，妮妮还是有些犹豫。陶陶倒是眼前开始放光，仿佛不仅是看到了新的希望，还看到了很好玩的事情。我紧紧抓住妮妮的两条胳膊，认真的告诉她：“我保证，如果你能按我说的做好，他易小松。”这辈子都不可能再骚扰我们了，大家都很忙，这可能是最后的机会了。陶陶也走上前来，对我竖起大拇指，仿佛我想出了多么惊世骇俗的好主意。随后，他开始劝说妮妮：“什么胜利必将属于复仇者联盟，我们不能轻易放弃。”好像是权衡了各种利弊，妮妮最终答应了下来。果然，易小松没有放弃最容易哄骗的妮妮。他再次打来电话，用听上去很温柔，实则极其下流无耻的声音，在约妮妮出去玩。妮妮无奈地答应下来。随后，我们勘察了好多家比较有趣的那种酒店，最终定下了一家以新、奇、特为主题的新型公寓酒店。我们三人提前预定了两间。一间我和陶陶住，另一间用来模拟妮妮和易小松之间可能产生的游戏和操作，万事俱备，静等约定的时刻。啊，男人，色字头上一把刀，想实现百人斩计划，先斩你自己吧。那个下午，易小松顺利到达了这家公寓酒店，一切都像我们预料的那样。妮妮在房间等他。趁着易小松洗漱的时间，或者妮妮找机会去卫生间的时候，他会给我们发信息报流程进度。易小松已经进去了半个多小时，妮妮发来了第一条信息：录音笔可能等于白带。他的嘴巴还是很严。大约又过了一个小时，妮妮终于发来了第二条信息，只有一个字：来。我和陶陶赶紧到了他们的房间门口，吱的一声，门打开了。妮妮穿着蕾丝短裙和红色高跟，跟在后面。按照早就备好的方案，我和陶陶脱了鞋，光着脚
，小心翼翼往里走。只见一小松半裸着上身，眼睛蒙着，被困在了床上。往下看，果不其然，他忍得很难受。我拿出事先准备好的冰块，不一会儿，一小松怪叫着：“妮妮，少弄点儿！”淘淘拿出事先准备好的温水。毫不客气的交去，不顾易小松的嚎叫，如此反复几轮。我拿起易小松的手机，用他的指纹解锁，随后摆出看上去像他自拍的角度，给丝袜蒙着眼睛、满脸看上去痛苦又快乐的他，拍了几张上半身的照片，发到了他的家人群、工作群以及同学群，配备文案，好爽。当然，朋友圈也发了一份。做完这一系列动作，我扯开了绑在易小松头上的丝袜，将他的手机在他眼前晃了晃，看清楚是我们，以及看到手机上源源不断的互动消息，易小松当场失去了理智，撤回，马上给我撤回消息，删掉我朋友圈。我的网盘里有和你们在船上的视频，我要发到网上。我要发给你们全家。易小松在咆哮：“你承认你拍了很多小视频，然后还要四处传播，对吗？”我拿出自己的手机，将正在录音的画面摆在他眼前。易小松愣住了。我把手机收起来，告诉他：“你尽管去传播，你全都发出去，传播淫秽色情的东西。”可以判两年，再加上这个证据威胁，我有信心让你进去八年。不信你可以试试，或许吧。一小松的小帐篷，经过冰与火的考验之后，大概已经失去了祸害女孩子的能力。他那已经发出去并且撤不回来的自拍，我相信善良的人们会原谅他。至于他有没有脸在这个城市活下去，我暂时就不知道了。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。